হ্যাঁ সেই হিসাবে মানে দারুণ লেগেছে মানে শুধু ওগুলোও নয় ওর ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে এটা ভালো লাগার জন্য লাইক প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের মানে একটা স্টোরি তো চলছে তার মধ্যে যে ক্যারেক্টারগুলো মেন ক্যারেক্টার তাদেরও ইন্টারনাল একটা দ্বন্দ্ব ইন্টারনাল একটা কামিং আউট ব্যাপারটা আছে সেটাও এখানে খুব ভালোভাবে দেখানো হয়েছে আজকে <laughs> 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 যারা ডায়েট করেছে রাজেন ডি কে নেটফ্লিক্সে আছে এপ্রিন তাকাস রিলিজ করেছে কাস্টে আছে আদার্স গৌরব টি জে ভানু দুলকার সালমান রাজকুমার রাও সতীশ কৌশিক গুলশান দেবায়া অনেকজনই আছে অনেকগুলো কাস্ট আছে মাল্টিপল জায়গা করে আসছে যেটা হয় মাল্টিপল স্টোরি আছে কিন্তু সেটাকে আবার মার্জ করা হয়েছে আবার স্প্লিট করা হয়েছে এরকম একটা বেশ সুন্দর একটা কি বলে অনেকগুলো গল্পে সংমিশ্রণ করে একটা টিভি সিরিজ করেছে হ্যাঁ বাট গল্পগুলো একে অপর থেকে আলাদা নয় না একই টাইমলাইনে একই সাথেই ঘটছে প্যারালালি ঘটছে ঘটনাগুলো আর একটা অপরকে ইনফ্লুয়েন্সও করছে ক্রসও হচ্ছে আবার একদম আর সবথেকে মেইন পয়েন্ট যেটা এটা মানে ইন্সপায়ার্ড বা হ্যাঁ ওরকমই বাই এইটিস সেভেন্টিস এইটিসের যে গ্যাংসের যে মুভিগুলো থাকে সবকিছুতেই ওর ছাপ একদম আছে অবশ্যই অনেক ধরনের লাভ স্টোরি ছিল আর অনেক মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ লাভ স্টোরি দিয়েছে ডিফারেন্ট এজ গ্রুপের লাভ স্টোরি দিয়েছে সেটা একটা টিচারের উপরে ক্রাশ হোক যেটা অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো কমান ওরকম জিনিস হোক বা আলাদা আলাদা মানে মাল্টিপল দেখতে পারবেন লাভ স্টোরি কিন্তু আমি বলবো যেহেতু এই জিনিসটা একটা পার্টিকুলার জায়গা আর একটা টাউনশিপ খুব একটা মানে ভিলেজ কাইন্ড অফ কিন্তু একটা টাউন বা যেখানে একটা স্কুল একটাই টিচার একটাই ডক্টর এরকম করে একটা আছে আর সেটাকে আপনাকে ভাবতে হবে এইটিজ এর টাইমে এরকম কিছু কিছু টপিক দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে কোন টাইম ফ্রেম টা পার্টিকুলারলি বলছে তো কেমন লাগলো এমনি হ্যাঁ সেই হিসাবে মানে দারুণ লেগেছে মানে শুধু ওগুলোও নয় ওর ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে এটা ভালো লাগার জন্য লাইক প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের মানে একটা স্টোরি তো চলছে তার মধ্যে যে ক্যারেক্টারগুলো মেন ক্যারেক্টার তাদেরও ইন্টারনাল একটা দ্বন্দ্ব ইন্টারনাল একটা কামিং আউট ব্যাপারটা আছে সেটাও এখানে খুব ভালোভাবে দেখানো হয়েছে আর খুব ডেথলি মানে আলাদা আলাদা প্রত্যেক জনেরই কামিং আউট জিনিসটা বা ইন্টারনাল যে জিনিসটা সেটা আলাদা আলাদা হবে আর 
দেখানো হয়েছে যে কেন ওরা যখন ডাকা করছে ধর্মেন্দ্র আর সোবান আসবি তখনই গান বাজছে এখানেও যখন ছোট ছেলেটা স্কুলের ছেলেটা যখন লিখছে কিছু কারোর জন্য সাইকেল থেকে নেমে এই ছোট ছোট জিনিস এখন হোয়াটসঅ্যাপ আর ফেসবুক এ স্টক করার জায়গায় যেগুলো হারিয়ে গেছে বা শুধু হারাইনি নতুন জেনারেশনের বাচ্চারা হয়তো জানেও না ওই জিনিসটা কি তো ওই জিনিসগুলোকে মনে করিয়ে দেবে আবার একদম আর ওই বেঞ্চে লেখা মানে কাউকে টিজ করার জন্য বা সব রকমের সেন্সটা সব কিছু ছোট ছোট ডিটেলসে এইটিজ আর নাইনটিজ আর ফ্লেভারটাকে খুব ভালো করে দিয়েছে একদমই আর রাজেন বিকের একটা ইউনিকনেস থাকে যেমন প্রতিটা সিনেমা প্রতিটা সিরিজেই যেমন ফার্জি বলুন বা ফ্যামিলি ম্যানেও যখন বেঁচে গেল ওটাও বলুন তো খুব সুন্দর ভাবে এন্ডটা দেখেছে আর যে ফ্রেমটা ওরা অনেক জায়গায় ফ্রেমটা ইউজ করেছে টেলিভিশনের পুরোনো দিনের ফ্রেম করেছে কখনো কখনো কিছু কিছু খুব সিনেমাটোগ্রাফি মানে সিনেমেটিক শট দেখানোর জন্য একদম সরু ফ্রেম ইউজ করেছে প্রচুর ভ্যারাইটিও ফ্রেম ইউজ করেছে সিজন প্রত্যেকটা এপিসোড এন্ডের পরেও যে ক্রেডিটস দেখানোটা খুবই সুন্দর ওটা খুবই সুন্দর মানে ওই সময়কার যে মেন মেন জিনিসগুলো ছিল যেমন নাপিতের কাছে থেকে পেপসি কোলার দোকান থেকে শুরু করে যে সেই সময়কার যে মেন জিনিস ইউজ করে ক্রেডিটস গুলোকে দেখানো হয়েছে সেটাও বেশ খুব সুন্দর তো আমরা বলবো ওভারঅল সত্যি দারুণ আপনারা অবশ্যই দেখুন এটা যেমন ও কমেডি করতে পারে যেমন একটা কর্কি একটা অ্যাক্টিং করতে পারে সেরকমই সিরিয়াসনেস আছে করতে পারে হ্যাঁ এটা অবভিয়াসলি অন্যরকম তিনজনের যে গ্রুপটা ছিল তাদের মধ্যে সবাই তিনজনই খুবই খুবই ভালো খুবই ভালো মানে একবারও মনে হয়নি যে কোনো ছোট বাচ্চার বা কোনো দিক থেকে অন্যদের কাছে খেলো লাগছে মানে ভেবেছিলাম আমরা 
তো আমরা এবারে তাহলে সোয়াইস সেকশন যাই নি আপনি যদি না দেখে থাকেন অবশ্যই দেখুন খুবই ভালো লেগেছে নেটফ্লিক্সে আছে তারপরে সামনে স্পয়লার সেকশনটা দেখে নিন হ্যাঁ তো কি নিয়ে স্টার্ট করব সোয়াইস সেকশনে স্টোরিজ যদি বলতে যাও তাহলে বলবো স্টোরিজ ওই প্রত্যেকজনের যে ইন্টারনাল ইয়েটা অ্যাফারেন্স হ্যাঁ মানে ইন্টারনাল যে একটা কিছু চলছে তাহলে রাজকুমারের মধ্যে যে একদম মানে আমার আমি রাজকুমার এটা মনে হয় আমার ওয়ান অফ দা মানে খুব ন্যাচারাল আমার মনে হচ্ছে এফার্টলেস কেন কি স্মার্ট না এ না ওনা কিছুই না একদম মানে আর যে নিজেই দিধাই আছে যে আমি করব করব না আচ্ছা করব তাই মানে যে লাইফ থেকে পালাতে চেয়েছিল সেটাই হোক থাকলে <laughs> অন্যরকম তারপরে আমরা ওটাকে মানে তারপরে অন্য সিনে আমরা ভাবলাম যে না এটা আমরা যেটা ভাবছি সেটা নয় এটা অন্য দিকে নিয়ে যেতে চাইছি জিনিসটাকে তো সেটাই সে আলটিমেটলি লাস্টে দেখানো হলো যে লাস্ট সিনটা ওর যেটা ক্লোজিংটা সেটা দারুণ মানে ভাবিনি ওরকম ভাবে গেটআপে এন্ড করবে জিনিসটাকে মানে ওটা সত্যি আনএক্সপেক্টেড ছিল একটা মানে এইটা সত্যি আর অতটুকু টাইমে আর ওর নিসংশতাটা বা লাইফ থেকে প্রেসারটা বা যতবার আপনার জেন্ডার চেঞ্জ করতে থি মানে যেগুলো আমার মনে হয় আমাদের জন্য ফেভারিট যেটা শুটিং এর সেন্টার দুটো গ্যাং এর শুটিং হলো আর সবাই মরে আবার লাইনে দুপাশে একদম ওইখানটার শুটিং এর সেন্টার আত্মারামে এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত করে মানে এটা একটা বেশ মিস্ট্রি এটা মিস্টেরিয়াস একটা জিনিস আমার মানে কিছু একটা ওরা ইন্সপায়ার্ড হয়েছে পুরনো কোন একটা অরিজিনাল মুভিজ থেকে সেটা আমি ঠিক লিংক করতে পারছি না আর এক্স্যাক্টলি কোন সিনেমা ওই আত্মারামের সাথে তাবিজের যে একটা গল্প এটা আগেকার দিনে এখন অনেক কমে গেছে তো তখনকার দিনে মারা দিত যখন ছেলে বাইরে যাচ্ছে বা কিছু এটা পড়ে যায় তো এরকম রাস্তা মুভিতে হতো এই জিনিস তো পাখি আর এগুলো থাকতো এই জিনিসগুলো ওটাকে একটা ভিলেনের সাথে লিংক করিয়ে দেখিয়েছে আর আমার পার্সোনালি আমার মনে হচ্ছে যেটা আমি তখন বলছিলাম আমার মনে হচ্ছিল প্রচুর রকমের ফ্রেম নিয়ে খেলেছে সেটা স্কোয়ার হোক লং হোক চৌকো হোক এরকম প্রচুর রকমের ফ্রেম নিয়ে খেলেছে আর যেটা সব থেকে সুন্দর আমার মনে হচ্ছে কেন কি কোনো একটা টিভি সিরিজ বা সিনেমার মধ্যে এত রকমের মাল্টিপাল ফ্রেম দেখানো হয় না এটা খুব স্মার্টলি করেছে এটা খুবই টাফ তার সাথে মিউজিক মানে অরিজিনাল গান হোক বা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হোক দুটোর মিশ্রণ বলো বা আফিম বা এরকম একটা জায়গায় একটা সিনারিওটা দেখানো বা এটা গভর্নমেন্ট সবাই যে ভাবতো ইনলিগালি এটারও যে মেডিসিন বা গভর্নমেন্ট এগুলো চাষ করানো দেয় তার সাথে এরকম তো মার্জ আপটা খুব সুন্দর আচ্ছা আমরা যার কথা বলি ইনি আমাদের বাঙালি নায়ক আচ্ছা হ্যাঁ
অসাধারণ রজত বোধ দত্তের অসাধারণ অ্যাক্টিং যেটাকে নিয়ে সত্যি কিছু বলার নেই যে ক্যারেক্টারটা থাকে ক্যারেক্টারটা বাঙালি যে फ्लेভারটা সেটা রেখেছে একদম বাঙালি ডায়লগস আছে কিছু কিছু মানে ডাইরেক্টর ওটা রাখতে বলেছে চেয়েছে বলেই হয়েছে তো সেটা বুঝতে পেরেছি যে ওরা হচ্ছে দেখানো হয়েছে যে কলকাতা থেকে এসেছে কলকাতার যখন রেগে যাচ্ছে বা যখন নিজের লোকেদের সাথে কথা বলছে তখন বাংলায় বলছে তো এই জিনিসটা বেশ মানে ভালো লেগেছে আমাদের এই জিনিসটাকে যখন দেখানো হয়েছে ওখানে বেশ সুন্দর হলো আর বাকি আমরা বলবো আপনারা দেখুন দেখে কমেন্ট করে জানান কেমন হয়েছে রেটিং সব জায়গায় সবার খুব ভালো লেগেছে তো খুব ভালো রেটিং আছে আপনি বলবেন আপনাদের কেমন লেগেছে আমাদের বেশ ভালো লেগেছে এটা সেকেন্ড সিজনে কি করবে সেটা আমি আসবে আমি যা ইন্টারভিউস দেখেছি রাজন ডিকের যে নেটফ্লিক্স বা প্রাইম এখন কোনো কিছুই ওয়ান সিজনের জন্য আনতে চাইছে না যখনই ওরা কাউকে সাইন করাচ্ছে समयकाल मानी राजकुमार <laughs> 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 हटा बक्सा बाय